చూసి దేవుడు విడిపించి సురక్షితంగా మన అందరం కూడా బ్రతుకున్నట్లు మన జీవితాల్లో కుటుంబాల్లో మరి సంఘంలో వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి విధమైనటువంటి కీడు నుంచి దేవుడు విడిపించి ఆ భయం నుంచి విడిపించి నడిపించబడాలంటే ఆయన ఉపదేశం మనం అందరం కూడా చక్కగా వినే వారంగా మనం ఉండాలి కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో ఆయన సన్నిధిలో ఉన్న మనం అందరం కూడా మరి తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయాలు చక్కగా మనం రాసుకుంటూ వాక్యాన్ని తిరిగి వీలున్నప్పుడు మనం నెమరు వేసుకుంటూ ఆ సత్యాన్ని మనం గ్రహించగలిగినప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో మనం అందరం కూడా ఆ ఉపదేశమును బట్టి మన జీవితాల్లో మేలు పొందుకుంటాం కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో జాయిన్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైన అందరాలు తెలియచేస్తున్నాను చెప్తున్న విషయాల మీద శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనసు పెట్టి వినాలని ప్రభు పెరట మనవ్ చేస్తున్నాను start with a very important part of christian life that is healing so again i tell you uh, we have been, we have already finished four parts of this which are very important that we are designed we are made for good health we are never made to be sick god never wanted you to understand everybody said this okay so how do we get this in our head because some old scripture old testament because the holy spirit came and went they their own carnal mind you can't help it was what was written what we need to see always i say look go to hebrews why hebrews is so important but alex is teaching you you must pay attention now we don't see scripture just like that we see it in the light of how jesus is a perfect representation of the father if he never told a single person my dad is giving you sickness so that you learn a lesson no he healed all okay we will go through scripture now okay so please remember god doesn't give you sickness so if you have gone through all, all the four parts you will see that god wants you well now today we are going to see today we are going to see that it is one of your i don't want to say duty but it is one of your privilege means if you are a son of god you have this right the right to walk in divine health to pray and give divine health to everybody you meet jesus healed all we are sitting in heavenly places with christ that reality see the very first uh, sermon was you must believe what god thinks about you not what anybody tells because i have gone to so many churches oh i am a poor sinner that is how the priest or the pastor will start god gave you sickness no you are not a poor sinner you are now a spirit filled child of god who is sitting in heavenly places with christ that reality that god has about you if you do not have then this all this what you are going to hear today is of not much use because you are going to fail and say ah what sister taught we don't know no go through all i request you please if you have joined today and not see, uh, listen to the other sermons go systematically listen to all beginning with what god thinks about you so today we will uh, learn how it is important that we must heal others but it is not us but god who works through us గత వారము మనము అనేకమైనటువంటి విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ వస్తుంటున్నాం అండి గత వారం నుండి మరి స్వస్థతలు స్వస్థత విషయంలో మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం ప్రత్యేకంగా మరి మనం గమనించాలి గత సెక్షన్స్ లో అన్నిట్లో కూడా మరి మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఏంటి అంటే దేవుడు మరి 
మనకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడండి మనం అందరం కూడా దైవికమైన స్వస్థతను మనం పొందుకోవాలనేది దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉంటుంది అంతేకాకుండా మనం గుర్తుంచుకోవాలి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనకు రోగములను ఇవ్వడు అనేటటువంటి మాట మన హృదయంలో స్థిరపరచబడాలండి చాలా సార్లు ఎక్కువగా పాత నిబంధన గ్రంథంలో కొన్ని కొన్ని వచనాల ఆధారంగా మనం అందరం కూడా ఒక ఆలోచనకు వచ్చాము ఏంటి అని అంటే దేవుడు మరి రోగాన్ని పెడతాడు దాని ద్వారా మనకు పాఠం నేర్పిస్తాడు ఇలాంటి ఆలోచనలు మన హృదయంలో స్థిరపరచ స్థిరపరచబడ్డాయి అయితే దాని నుండి మనం విడుదల పొందాలండి దేవుడు ఎన్నడూ కూడా బలహీనతలు ఆయన నుండి రావు అని మనము తెలుసుకోవాలి మరి ప్రత్యేకంగా హెబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో చాలా స్పష్టంగా ఇది తెలుసుకోవాలంటే మరి క్రీస్తుని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలండి మరి దేవుని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలం మరి హెబ్రిలో రాసిన పత్రికను మరి అలెక్సార్ గారు మనకు టీచింగ్ చేస్తున్నారు చాలా మంచి విషయాలు మనము నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నాం ఇదిగో దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలు దేవుడు ఏమై ఉంటున్నాడో అదే గుణ లక్షణాలను ప్రభైన క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి ప్రచురం చేయడానికి ఆయన వచ్చారు దేవుడు తండ్రి మరి మరి ప్రభైన ఏసు వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వస్థపరచాడండి అంటే తండ్రి ఇచ్చిన రోగమును కుమారుడు స్వస్థపరచాడంటారా అలా కాదు తండ్రికి కూడా మరి తన బిడ్డలు సంతోషంతో ఆరోగ్యంగా ఉండాలని తండ్రి యొక్క ఇష్టమై ఉంటుంది కాబట్టి తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ప్రభైన ఏసు వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా దేవుడు ఏదో నాకు బలహీతని ఇచ్చి నాకు ఏదో పాఠం నేర్పించాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి నేను దీన్ని స్వీకరిస్తాను ఈ రోగంతో ఇలా ఉంటాను అని ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదు అసలు రోగం సాతాన్ నుండి వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని మనం గద్దించి దాని నుండి మనం విడుదల పొందాలండి మరి అంతేకాకుండా మరి దేవుడు మనను స్వస్థపరచాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు మనం దైవికమైన ఆరోగ్యంతో ఆ యొక్క ఆరోగ్యంలో నడవాలని ప్రభు ఆశిస్తూ ఉంటున్నాడు కాబట్టి మనము ఆ రీతిగా మనం ముందు కొనసాగాలి మరి అంతేకాకుండా దేవుడు అసలు దేవుడు మన గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు అసలు దేవుని యొక్క దృష్టిలో మన యొక్క విలువ ఏంటి అనేది మనం గుర్తించాలండి ప్రభు ఎప్పుడు కూడా మనను ఒక ఉన్నతమైనటువంటి మరి స్థితిలో మన ఉన్నతమైనటువంటి స్థలాల్లో నివసించేటటువంటి కృపను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు అంటే మరి అంత ఉన్నతమైన ఆలోచన దేవుడు మన పట్ల కలిగి ఉంటున్నాడు కాబట్టి మరి ఒకవేళ మీరు నూతనంగా జాయిన్ అయినట్లయితే నా యొక్క విన్నపం ఏంటంటే గతంలో మరి మేడం గారు చెప్పిన ప్రతి క్లాసెస్ కూడా మరి మీరు మీకు ఇవ్వబడి ఇవ్వబడి ఉన్నాయి వీడియోస్ అన్ని కూడా కాబట్టి వాటిని తీసుకొని మీరు చద బాగా వినండి ఎప్పుడైతే మీరు వింటారో ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి విషయాలు కూడా మీకు అర్థం అవుతాయండి ఒకవేళ లాస్ట్ సెక్షన్స్ మీరు వినకపోతే మీకు ఇప్పుడు చెప్పే విషయాలు అర్థం కావు కాబట్టి మరి దయచేసి వినండి మరి ఈ రోజు కూడా మనము ఏ రీతిగా ఈ స్వస్థత నిర్వహించబోతున్నాం ఇతరులకు ఏ రీతిగా స్వస్థతను మనం ఇవ్వబోతున్నాం అనే విషయాలను ఈ రోజు మనం నేర్చుకుందాం సో లెట్స్ తర్వాత ఆయన తాను పెరిగిన నగరీతులకు వచ్చును తన వాడుక చొప్పున విశ్రాంతి దినమునందు సమాజ మందిరములోనికి వెళ్ళి చదువుటకి నిలుచుచుండగా ప్రవక్త అయిన యశయ గ్రంథము ఆయన చేతికి ఇయ్యబడును ఆయన గ్రంథము విప్పగా ప్రభువు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించును చెరలో నున్న వారికి విడుదలను గ్రుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును నలిగిన వారిని విడిపించుటకును ప్రభువు హితవత్సరము ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాను అని వ్రాయబడిన చోటు ఆయనకు దొరికెను పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక క్రియలు కనబడును ఏవనగా నా నామమున దయ్యములు వెళ్ళగొట్టు నా నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుదురు వృత్త భాషలు మాట్లాడుదురు పాములను ఎత్తి పట్టుకుందురు మరణకరమైనదేది త్రాగినను అది వారికి హాని చేయదు రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారు అదేమనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మకను 
శక్తితోనూ అభిషేకించనని అది దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండను గనుక ఆయన మేలు చేయచ్చు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారిని అందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచు ఉండెను వెరీ బ్యూటిఫుల్ వర్సెస్ సో వాట్ యు సీ హియర్ ఇన్ ఆల్ దిస్ ఇఫ్ యు సీ లూక్ ఫోర్ ఫోర్ జీసస్ కేమ్ టు నాజరత్ అండ్ హి రెడ్ దిస్ ఐజాయ ప్రయర్ టు దట్ వాట్ హస్ హ్యాపెన్ Jesus has gone and is baptized with the Holy Spirit. He goes to John the Baptist. John the Baptist says, I can't baptize you. He says, no, this is what you have to do. So John the Baptist baptizes him. The Spirit of the Lord comes upon him like, you know, in the form of a pigeon comes and sits just as a sign so that people can see. So let us remember, we cannot do anything without Holy Spirit. See, even in Acts 10.38, it's very important. and god anointed jesus of nazareth with the holy spirit and power you can do nothing without the holy spirit like i have been saying this from day one you have to make holy spirit your best friend he is the governor of this earth sent by jesus i am going but i'm going to send you governor so please remember best friends with holy spirit you have to be all the time connected how very simple tongues and the scripture you cannot read scripture without holy spirit otherwise you will take the bible and hit people on their head please don't do that so remember we have to first have holy spirit with us when we are born again holy spirit dwells in us but his power it comes when we are becoming friends with him when we say lord give me gifts of tongue and i am telling you if you are interested in ministry of healing if you see the i mean the best example is john g lake sometimes up to 8000 tongues people if god told him once don't touch anybody because and he forgot he touched that fellow went hit one half meter away half kilometer away he was just thrown because so much of power so remember your power comes only from the holy spirit okay now here if you see Uh, in thir- uh, in 38 and in uh, in 10th uh, acts 1038 and if you see in um, uh, luke also what is written there he came to preach the gospel to the poor he came to preach good news to the poor okay that is first and then you see healing this is very important i have seen lot of people i, I mean you know they want to say, oh why will he yes people will get healed but there is a big problem you are going and like oh you want to yes everybody i am healer no you are healer yes god is healing through you that also is a great thing i agree but you got to remember we have to as saints we have to equip other people so we have to tell them see this is written in the a bible now what is written in the bible these mark 16 these signs will follow those who believe god been say you have to do now theology uh, like a uh, sister maria of uh, uh, pre, uh, pre bible colleges okay no not at all andrew homack no bible college age of 18 holy spirit fully anointed nothing smith wiggle worth was a plumber all the, the great healing people were very simple with are simple without education curry blake what is his qualification he has got a ministry only of healing nothing what is the qualification what jesus said these signs will follow those who believe okay so what you need to do is simply if you are a believer you know holy spirit is your friend you are friends with him you can heal you are born again automatically holy spirit lives in you but you have to get the power that is baptism of the holy spirit is nothing you have to say lord give me power of tongues that's all start praying you can heal okay so uh, remember there is no need of qualification okay the only qualification you need is holy spirit scripture these two if you have you are a healer that's all okay and remember you need to preach also the gospel see john g lake he was a minister of healing but then he preached nowadays people are like that they will come and oh they want to no one month course you had to come whether you like it or no okay 30 days you have to come to the place it is known as healing room you have to come and if you miss even two days you are out 
you cannot continue okay here we have people they'll come on the last day in the afternoon for lunch and healing session see such people don't even admit them be strict and some pastors are doing that now because they have understood people just want to take everything and just go that's all no we have to equip you and i you are learning it today read the uh, listen to the four other sermons teach five people you do it you teach okay so important get the holy spirit read the scripture teach the scripture heal people that is how it goes chandi da kavaram chadukune 20 ee vachanala moolanga manamu ఏ రీతిగా మనము ఇతరులకు స్వస్థత మనం చేయగలుగుతాము ఈ స్వస్థత వరని మనం పొందుకుంటాము అని మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ప్రాముఖ్యంగా లుగ సువార్తలు మనం చూస్తున్నామండి మరి ప్రభుని ఏసు వారు మరి నజరేటుకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సమాజ మందిరంలో ఆయన దేవ్ యొక్క ఆ గ్రంథాన్ని మరి యశియా గ్రంథాన్ని తీసి చదివినట్లుగా ప్రభు నా ఆ ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది వీధులకు సువార్త ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను అభిషేకించను అనేటటువంటి మాటను అక్కడ చూస్తుంటున్నామండి అనగా పరిశుద్ధాత్మ ఆత్మ నా మీద ఉన్నది అనగా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అనేది మనకు చాలా ప్రాముఖ్యమైందండి ప్రభు నేసు వారు ఇదిగో మరి బ్యాప్టిజం ఇచ్చి యోహాను దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఆయన మరి బ్యాప్టిజం కావాలని మరి యోహాను దగ్గర అడిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఎప్పుడైతే బాప్తిజం తో నీటి బాప్తిజం ప్రభు నేసు వారు పొందారో ఆ క్షణంలోనే పావురం వల్లే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి యేసు ప్రభు పైన వారినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నామండి మనం గమనించాలి మరి దేవుడు మరి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మరి యేసు ప్రభు వారిని అభిషేకించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అయితే ప్రత్యేకంగా మరి మనము చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే పరిశుద్ధాత్మను మనము పొందుకొని ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ మన యొక్క మరి మరి ఆయన మనకు సన్నిహితమైన స్నేహితుడిగా మనం చేసుకోవాలండి ఆయనే మనం నడిపించే నాయకుడుగా మరి అధికారిగా కూడా ఎప్పుడైతే మనం ఆయనను ముందుంచుతామో ప్రతి విషయంలో కూడా మనం శక్తిని పొందుతాం మరి అంతేకాకుండా మరి మనము మరి యొక్క భాషల వరాన్ని మనము ఆ పొందుకొని భాషలతో మనం మాట్లాడాలండి మరి దాదాపుగా మరి ఎక్కువగా భాషలతో మాట్లాడినప్పుడు ఆ దేవుని యొక్క శక్తిని మనం అనుభవించగలుగుతాము మరి ఎనిమిది గంటలు ఆ రీతిగా మాట్లాడే వారు గొప్ప శక్తిని మరి పొందుతున్నారు మరి ఆ దైవ సేవకుడు ఎనిమిది గంటలు ఆ భాషల్లో మాట్లాడినప్పుడు ఆయనకు ఆ దేవుడు చెప్పాడు ఎవరి తాకొద్దన్నప్పుడు ఆయన తెలియకుండా మర్చిపోయి ఒక వ్యక్తి అలా తాకినప్పుడు ఆయన చాలా ఆ దూరం వేగంలో పోయి పడిపోయాడంట మరి ఎందుకు అంటే ఆ యొక్క భాషలో ప్రార్థించినప్పుడు అంత గొప్ప శక్తి విడుదలవుతుందండి ఇది ఎలా వస్తుంది అని అంటే కేవలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాడు ఆ శక్తిని మనం పొందుతామని పొందుతామని మనం గమనించాలి ఇక్కడ మరి సువార్త విషయంలో మరి స్వస్థత మనం ఇతరులకు స్వస్థతను మనము ఆ ఇవ్వ ఇవ్వడానికి దేవుడు మనకు శక్తి ఇచ్చాడు దానికి తగినట్టు దానికి మరి ఎలాంటి మరి నేను ఏ రీతిగా స్వస్థత పరిచర్య చేయగలను నేను ఏ రీతిగా ఇతరులను స్వస్థపరచగలను మరి నేను ఏ ట్రైనింగ్ పొందలేదు కదా అని ఆ రీతిగా మీరు అనుకోవడం అవసరం లేదండి మరి మరి కొంతమంది మరి సంవత్సరము రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఆ రీతిగా దేవుని యొక్క వాక్యం ఆ యొక్క రెండు మనం పొందుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా కొన్ని ఒక విశ్వాసి అయినప్పటికీ కూడా నీవు ఈ స్వస్థత పరిచర్యను పొందుకోగలుగుతావు అండి స్మిత్ మిగిల్స్ బర్త్ అనేటువంటి వ్యక్తి మరి ఖలీబ్ లేక్ వీరందరూ కూడా ఈ సేవకులు మరి ఎలాంటి బైబుల్ కాలేజ్ లేకుండానే వారు మరి దేవుని కొరకు గొప్ప పరిచర్యని స్వస్థత పరిచర్యను వారు జరిగించినట్లుగా చూస్తుంటున్నారు కాబట్టి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి దీని కొరకు ఎలాంటి అర్హత ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదండి మరి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మీరు భాషలు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుకొని భాషలు మాట్లాడుతూ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు బాగా చదివినప్పుడు మీరు ఒక విశ్వాసి అయినా పర్వాలేదు మిమ్మలను దేవుడు స్వస్థత పరిచర్యకు వాడుకుంటాడు మీ ద్వారా అనేకులను దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు ఈ పరిచర్యను మీరు కూడా చెయ్యొచ్చు అని ఉదయకాల సమయంలో మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడుతుండగా మీరు మరి యొక్క వాక్యముల ద్వారా మీ మనసును నూతన పరచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి మీరు ఒక స్వస్థత పరిచర్య చే చేయడానికి ప్రభు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు మీరు చెయ్యగలరు అని గుర్తించాలి మరి అంతేకాకుండా 
మరి ఈ యొక్క స్వస్థ విషయంలో మరి గమనించినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఒక నెల రోజులు ఇక్కడ ఈ సేవకులు చాలా మంది ఆ ఇక నెల రోజులు ఖచ్చితంగా దేవు కేవలం స్వస్థత చేయడమే కాదండి నెల రోజులు కూడా వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తారు అనే సువార్తను ప్రకటిస్తారు కాబట్టి మీరు కేవలం స్వస్థత పైనే కాకుండా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సువార్తను కూడా మీరు ప్రకటించాలి మరి అలాంటి యొక్క ఆ మీటింగ్స్ లో వారు ఒక్క రోజు కూడా ఒకవేళ మిస్ అయినా వారు రానివ్వరండి ముప్పై రోజులు నేర్చుకోవాలి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ముప్పై రోజులు కూడా ఖచ్చితంగా కూర్చొని నేర్చుకోవాలి చాలా మంది చివరి రోజు భోజనం కొరకు భోజనం అయిన తర్వాత తిని ఆ తర్వాత ఆ యొక్క స్వస్థత పొందుకోవాలి అని వస్తూ ఉంటారు అలా కుదరనే కుదరు ఆ నెల రోజులు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సువార్తను బాగా విన్నప్పుడే ఆ సువార్తలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా మరి ఒక మనసు నూతన పరచబడుతుంది స్వస్థతలు మనము పొందుకో స్వస్థత వరాన్ని కూడా మనం పొందుకోగలుగుతామండి కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం ఇతరులను స్వస్థపరచడానికి ప్రభు ఎన్నుకున్నాడు అనేకులకు ఆ స్వస్థతను మన ద్వారా మనం అందించగలుగుతాం అయితే దీనికి ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ అర్హత మనకు అవసరం లేదు పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడి ఆ భాషలు మాట్లాడుతూ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం బాగా చదివినప్పుడు దాన్ని ధ్యానించినప్పుడు ఈ యొక్క శక్తిని మనం పొందుకుంటాం మతేశ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై వరకు చదువుదాం ఆ సమయమున యేసు చెప్పినదేమనగా తండ్రి ఆకాశమునకును భూమికి నీ ప్రభువ నీవు జ్ఞానులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగు చేసి పసిబాలురకు బయలుపరిచినావని నేను స్థుతించుచున్నాను అవును తండ్రి ఇలాగు చేయటం నీ దృష్టికి అనుకూలమాయను సమస్తమును నా తండ్రి చేత నాకు అప్పగింపబడి ఉన్నది తండ్రిగాక ఎవడును కుమారుని ఎరుగడు కుమారుడు గాకను కుమారుడు ఎవడని కుమారుడు ఎవనికి ఆయనను బయలుపరచను ఉద్దేశించును వాడు గాకను మరి ఎవడును తండ్రి తండ్రిని ఎరుగడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకునిచున్న సమస్త జనులారా నా ఎద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కొలగ చేతును అపవిత్రాత్మకు మనిషిని వదిలిపోయిన తరువాత అది విశ్రాంతి వెలుగుచు నూరు లేని చోట్ల తిరుగుచు తిరుగుచుండును విశ్రాంతి దొరకనందున నేను వదిలి వచ్చిన నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళుదని అనుకుని వచ్చి ఆ ఇంట ఎవరినూ లేక అది ఊడ్చి అమర్చి ఉండుట చూచి వెళ్ళి తనకంటే చెడ్డవైన మరి ఏడు దయ్యములను వెంట పెట్టుకుని వచ్చును అవి దానిలో ప్రవేశించి అక్కడనే కాపురముండును అందుచేత ఆ మనుషుని కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డదగును అలాగే ఈ దుష్టతరం వారందరికీ సంభవింపునేను కాబట్టి ఈ మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయి ప్రతి వాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండును వాన కురుసను వరదలు వచ్చిను గాని గాలి విసిరి వరదలు వచ్చిను గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను గాని దాని పునాది బండ మీద వేయబడిన గనుక అది పడలేదు మరియు ఈయన మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని బుద్ధిహీనుని పోలి ఉండను వాన కురుసను వరదలు వచ్చెను గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను అప్పుడు అది పూలబడెను దాని పాటు గొప్పదని చెప్పెను yeah so what you need to remember now this uh, matthew 7 is very important you we are telling you all this uh, scripture is telling you holy spirit telling jesus is telling but see what jesus says you, you know all this very nice very nice you are preaching if you are not doing what you know see if i i know god is healer god i will sing songs god is healing if i don't do you are the foolish person why see if you are not going to practice healing when you get sick nothing you are going to be with god very fast that's all very fast you will go bye bye see you soon what a great fall it was that house is of no use you are building that oh scripture scripture confessing confessing no you have to practice very important the person everyone who hears my saying and does it is like a person who builds his house on rock the people think that rock means jesus christ no the rock means you are doing what he says james also says the same thing if you don't do what 
you know, is written in the scriptures like a person who sees his face in the mirror and just goes off. And he forgets how he looks. That is exactly, I tell you, so simply put, Jesus also said. And Jesus gave a very good example. The house will crumble. See, you will die. And that is what is happening to, I tell you, 99% of Christians. I am very serious. They, oh Jesus, but God doesn't want me. I don't know whether it is his will to heal me. No, that's why I read those, listen to those four sermons. Practice. Without practice, it is of no use. And when you're practicing, see what is written here. You know, Jesus said, you come to me, give me all your burdens. You take my yoke, which is light. See, we don't have to feel bad, you know, if we don't see healing immediately. No, see, we are doing his work. We are listening to scripture. We are doing his work. We don't have to bother at all. See, here is the thing. You know why people, they leave healing ministry? Because when they start, they have faith, they have everything. Then what happens? They pride. Oh, when I pray, healing takes place. I pray. You know, many people come and tell me, oh, your prayers are very powerful. I said, God, what is that statement? I have no power. I'll tell you nothing. The power is in his cross. That's all. If you don't forget that, I'll tell you from the day you start healing till the day you die. Anybody who comes near, near you also will be healed. It has happened and it is going to happen till you die. You begin well, you end well. So don't take pride. Don't take, see, if you don't take credit for the healing, then you don't take credit or discredit for the, when you don't see healing. This is very important. Otherwise, in your head, oh, that person didn't get healed. If my God is not answering my prayer, no. There may be so many other reasons which we will do in the future sermons. Okay. And this is very important, Matthew 12. Why we should teach scripture? I told you, seven more demons he will take. So Smith Wigglesworth, uh, no, uh, Dr. Lester Sumrall, he was very particular. One day, grandmother brought child and came and please heal. He said, are you mother? No, I am grandmother. Where are the parents? No, they don't believe. He said, I'm not going to heal this child because even if I heal this child, this child is going to parents, you know. Oh my God, nowadays, in my own family, they they don't teach about God at all. I asked, I said, why don't you teach? You know, when they grow up, they will decide. And very simply, I asked, did you do that same thing for their education also? When they grow up, they will decide? No. You sent to best school, public school, highest payment. But when it comes to teaching of God, no. So very important. And believe me, those people, the children are suffering, that person. But no, pride is there. They don't want to believe in God. So important that you remember. Don't take pride saying that, yeah. But you have to do. If you don't do, your house will... Oops, because you only will die very fast. Why should you be? No. Okay? And remember, preaching is important. Otherwise, you are causing for problem for the person whom you are praying for. One person came with child. And the child, they went to a zoo. So she saw all the snakes. You know, when you go to any uh, zoo, you see all snakes. She saw that and she got fear. So I asked that father, I said, do you have Bible in your house? No, sister. Okay, this is Catholic, Protestant. Okay, I give 10 out of 10 for Protestant. I said, you don't have a Bible in your house? See, very qualified. Earning so much father. And where he has brought? For healing, he has taken to all doctors. That child is not improving. Brought where? Again, to the temple of God only. Came to church. So this is what I'm telling you. If you don't preach the word of God, you don't teach your children. See, small child, six, seven years, fear of snakes. And you can actually see her. This I said, what will happen? No, it will bite me. Then what will happen? I will die. I said, no, you won't die. Even if the snake bites you, there are medicines. See, that is how we have to tell the child. But the father has never taught. Why? First of all, why snake will bite you? God is protecting you. I tell my children that. Nothing will happen to you. See, if you don't preach the word and you heal, you are putting other people in trouble. Okay, so practice what you preach. Preach the word and then you do healing. Don't take credit or discredit. Say God's work. That's it.
నేర్చుండి ఈ యొక్క వచనాల ద్వారా మరి మరి మనం నేర్చుకుంటున్న విషయాలు ఏంటి అని అంటే మరి దేవుని యొక్క మరి ఇక్కడ ప్రవేశ్ క్రీస్తు వారు ఏ మాట చెప్పారు అని అంటే నా మాట విని దాని ప్రకారము నడుచువారు మన కేవలము మాట వినడమే కాదు కానీ దాని చొప్పున చెయ్యి వారంగా మనం ఉండాలి అలాంటి వారే బుద్ధి కలిగినటువంటి వారు ఆ యొక్క బండ మీద రాతి మీద బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లు వలె నిలిచి ఉంటారు ఒకవేళ దేవుని మాటలు వినకుండా మనం ఆ మాట ప్రకారం చేయకుండా ఉన్నట్లయితే మనం ఇసుక పైన ఇల్లు కట్టిన వారం కనుక ఇసుక పైన కట్టిన ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది వానలు వరదలు వచ్చినప్పుడు అది కొట్టుకొని పోతుంది ఆ రీతిగానే మన జీవితాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మనం గమనించాలి మరి దేవు బండ మీద కట్టబడి ఇల్లు అంటే మనం చాలా సార్లు బండ అంటే క్రీస్తు అంటుంటాం కానీ ఆ యొక్క బండ మరి దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని మీ కొరకు నా కొరకు ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యము దాని పైన ఆ వాక్యము పైన మనం కట్టబడాలి మరి అనేకులకు మనము మూలాధారంగా అనేకులను వాక్యం దగ్గరికి నడిపించే వారంగా మనము ఉండాలండి మొదటగా మరి మనం ఇతరులకు వాక్యాన్ని మనం అందించే వారంగా వాక్యంను వారికి ఇచ్చే వారంగా ఉండాలి ఇక్కడ మరి ప్రభు నేసు వారు చెప్తున్నటువంటి ఈ మాటలు కూడా మనం గమనించాలి ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము బాగా చదవాలి వినాలి అంతేకాకుండా ఇతరులకు కూడా మనము ప్రకటించాలండి మరి కేవ స్వస్థత పరిచర్య మరి కేవలము నేను స్వస్థత పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి వారు మరి చాలా సార్లు మరి వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు స్వస్థతలు కలుగుతుంటాయి అయితే మనం గుర్తుంచుకోవాలి కొన్నిసార్లు స్వస్థతలు త్వరగా స్వస్థత జరగలేదనుకో వెంటనే ఓ దేవు నా ప్రార్థన వింటలేడేము నాకు మరి ఆ వ్యక్తి స్వస్థత పొందలేదు అని వెంటనే మనము అలాంటి ఆలోచనలు రానివ్వకూడదు అండి ఒకవేళ స్వస్థతలు బాగా జరుగుతున్నాయి అనుకో ఓకే ఇక నా వల్ల స్వస్థతలు జరుగుతున్నాయి అని ఎప్పుడు కూడా మనలో గర్వాన్ని రానివ్వకూడదు చాలా మంది దినాల్లో ఎందుకు ఈ యొక్క స్వస్థత పరిచయాలు ప్రారంభించి మధ్యలో వదిలేస్తున్నారు మధ్యలో వారు మరి వదిలి పెడుతున్నారంటే దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే చాలా మంది ఇదిగో నేను స్వస్థపరుస్తున్నాను నా ప్రార్థనలు శక్తివంతమైనవి అనేటటువంటి గర్వము ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తిలో వస్తుందో వారి యొక్క ప్రారంభము బాగానే ఉంటుంది స్వస్థతలు జరుగుతాయి కానీ మధ్యలో ఈ గర్వం వల్ల వారు మరి స్వస్థపరచలేకపోతారు వారు పడిపోతూ ఉంటున్నారు కాబట్టి మనం గుర్తుంచుకోవాలండి మన యొక్క ముగింపు ప్రారంభము బాగుండాలి ప్రారంభం నుండి ఎప్పుడైతే మనం తగ్గించుకొని ఇదిగో స్వస్థత అది మన వల్ల జరగట్లేదు కానీ ఎవరి ద్వారా జరుగుతుందండి క్రీస్తు ద్వారా ఆయన దా ఆయన దా శిల్వ రక్తము ద్వారా ఈ స్వస్థతలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా గర్వము రానివ్వకూడదు ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రారంభం నుండి కూడా దేవుని పైన ఆధారపడి చేస్తూ ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి చివరి వరకు కూడా ఆ స్వస్థత పరిచర్యను కొనసాగింప చేస్తాడండి కాబట్టి మనం గమనించాలి మతి స్వార్థ పరిణాధ్యాయంలో కూడా చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి మాటలు కూడా మనము గమనించగలుగుతామండి ఈ స్వస్థతలు యొక్క మరి ఆ డాక్టర్ లిస్టన్ సుమ్రాన్ అనేటువంటి వ్యక్తి మరి ఆయన దగ్గరికి ఒక మరి ఒక ఒక వృద్ధాప్యంలో ఆవిడ అమ్మమ్మ ఒక బిడ్డ కుమారుని తీసుకొని వచ్చిందంట అయితే నా కుమారుడికి స్వస్థత దయచే నా యొక్క మనమడికి స్వస్థత ఇవ్వమన్నప్పుడు మరి వీరి తల్లిదండ్రులు ఎక్కడా అంటే ఆమె చెప్పిందంట వీరి తల్లిదండ్రులు నమ్మరు వీళ్ళు తల్లి దండ్రులు వారు దేవుని తెలుసుకోలే వాళ్ళు దేవుని నమ్మరండి వారు బోధించరు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన అన్నాడంట నేను నేను స్వస్థపరచను ఎందుకనంటే తల్లిదండ్రులు కూడా తల్లిదండ్రులకు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క విలువ ఏంటో తెలవాలి మరి వారికి ఆ విలువ తెలియకుండా వారి బిడలకు వారు బోధించకుండా ఏ రీతిగా మరి వారిని అడిగినప్పుడు మరి మీ బిడలకు మీరు బోధిస్తున్నారా దేవుని యొక్క వాక్యమును గురించి దేవుని స్వస్థతల గురించి బోధిస్తున్నారంటే వారు అన్నారంట వారు పెద్దగైన తర్వాత వారే నేర్చుకుంటారు అని ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు సమాధానం ఇచ్చారంట చూడండి మరి నేను అడిగాను మరి మేడం గారు వారిని అడిగా అడిగారంట మరి మీరు మీ పిల్లవాడికి మంచి చదువులు వారు పెద్దగైనాక నేర్చుకుంటారు కదా మీరు మన మంచి చదువులు చదివిస్తున్నారు పెద్ద ఉన్నతమైన స్కూళ్ళల్లో మంచి ఫీజులు కడుతూ వారిని ఎలా అయితే మీరు చదివిస్తున్నారు చదువు పరంగా అంత మరి ఆసక్తిని చూపిస్తూ మరి మీరు ఇస్తున్నారు కానీ మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వారికి బోధించడానికి నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులని నేను వారికి అడిగానండి అయితే ఈ విధంగా మనం గమనించినట్లయితే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించకుండా మరి లోక సంబంధమైన చదువుల విషయంలో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు కానీ దేవుని వాక్యాన్ని చదివించలేకపోతున్నారు ఉదాహరణ కట్ట ఒక తండ్రి అంట మరి ఒక బాబును మరి ఆ జూపాలకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పాములు చూసి భయపడ్డాడంట అబ్బాయి అయితే మరి స్వ మరి ఆ స్వస్థత కొరకు వారు ఎప్పుడైతే తీసుకొని వచ్చారో 
ఆ బిడ్డ మరి చిన్న బిడ్డ ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు ఆ బిడ్డ చాలా మరి భయపడుతున్నాడు అంటే అప్పుడు నేను ఆ మేడం గారితో వారిని చూసి ఆ యొక్క తనని చూసి అడిగిందంటే మీ ఇంట్లో బైబుల్ మా మరి బైబుల్ లేదా వాక్యం మీకు తెలియదు అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి అన్నాడంట నాకు మా ఇంట్లో బైబుల్ లేదండి అన్నాడంట ఏ చూడండి ఎంతో ఉన్నతంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు పనులు చేస్తున్నారు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కొనలేకపోతున్నారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవలేకపోతున్నారు ఆ వాక్యం బోధించలేకపోతున్నారు చూడండి ఆ పిల్లోడు పాముల కొరకు భయపడుతూ ఉంటున్నాడు పాములు ఏం చేస్తే పాములు మరి అవి వాటి వల్ల ఏ హాని జరగదు దేవుని తోడున్నాడు దేవుడు నీకు స్వస్థపరుస్తాడు ఒకవేళ కలిసిన ఎన్నో మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అని ఇలా పిల్లలకు ధైర్యాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా అందించాలి కానీ ఆ బిడ్డ ఆ యొక్క బాబుకు ఆ యొక్క వాక్యపు యొక్క మాటలు ఆ ధైర్యం లే లేకపోవడం చేత ఆ బిడ్డ నా చిన్న బిడ్డ బాగా భయంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఎన్నో హాస్పిటల్కి తిరుగుతున్నా కానీ ఆ బిడ్డకు స్వస్థత అనేది దొరకలేదంటండి మరి మనం గమనించాలి మనము మనం దేవుడు భద్రపరుస్తున్నాడు దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తున్నాడు మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బాగా చదవాలి అంతేకాకుండా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం బోధించాలి అప్పుడే దేవుని యొక్క వాక్యమే మనకు గొప్ప కార్యాలను జరిగిస్తుంది రెండో రాజుల గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము పది నుండి పద్నాలుగు వరకు చదువుతుంది ఎలీసా నీవు యోర్ధాన నదికి పోయి ఏడు మారులు స్నానము చేయము నీ ఒళ్ళు మరల బాగి నీవు శుద్ధుడు వగదు అని అతనితో చెప్పుటకు ఒక దూతను పంపెను అందుకు నయమాను కోపము తెచ్చుకొని తిరిగిపోయి ఇట్లా నేను అతడు నా ఎద్దుకు వచ్చి నిలిచి తన దేవుడైన యహోవ నామమును బట్టి తన చెయ్యి రోగముగా ఉన్న స్థలము మీద ఆడించి కుష్టరోగమును మాన్పుమని నేను అనుకుంటుని దమస్కు నదులైన అబనయాము పర్పరును ఇజ్రాయేలు దేశములోనికి నదులనన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనవి కావా వాటిలో స్నానము చేసి శుద్ధి నొందలేనా అని అనుకొని రౌద్రుడై తిరిగి వెళ్ళిపోయాను అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచ్చి నాయన ఆ ప్రవక్త ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యము చేయమని నియమించిన ఎడల నీవు చేయకుందువా అయితే స్నానము చేసి శుద్ధుడవు కమ్మని మాట దానికంటే మేలు కాదా అని అనినప్పుడు అతడు పోయి దైవజనుడు చెప్పినట్లు యోర్ధను నదిలో ఏడు మారులు మునులుగా అతని దేహము పసిపిల్ల దేహం వలనై అతడు శుద్ధుడాయను ఒకసారి <laughs> 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 Matthew, I see. Mark, sorry. They have written Mark and I am reading Matthew. Sorry. Mark 10. Mark is what I am reading. Okay. I am reading the book. 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 మార్క్ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ నైన్ వెంటనే ఆ చిన్నవాని తండ్రి నమ్ముచున్నాను నాకు ఆపనమ్మకం ఉండకుండా సహాయం చేయమని బిగ్గరగా చెప్పాను జనులు గుంపు కూడి తన ఎద్దుకు పరిగెత్తుకుని వచ్చుట ఏసు చూచి మోగవైన చెవిటిదయ్యమా 
వానిని వదిలిపోము ఇక వానిలో ప్రవేశింపవద్దని నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నానని చెప్పి ఆ అపవిత్ర ఆత్మను గద్దించెను అప్పుడు అది కేక వేసి వానిని ఎంతో విలవిలలాడించి వదిలిపోయాను అంతటి వాడు చచ్చిన వాని వలె ఉండెను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయానని రే అయితే ఏసు వాని చేయి పట్టి వాని లేవనెత్తగా వాడు నిలవబడెను So now here I am going to give you 10 points what the person who is healing has to do. Okay, first and then how you do the healing. Now here it is important. If you see 2 Kings, uh, uh, you know people will come. I am a great man. Great man, small man. You don't have to bother. Healer is Jesus Christ. You treat them the same way. This is very important. Okay, how you are treating people who are coming with you. Treat them as children of God who are oppressed of the devil. This is very important. And you know, here the Naaman, what he's saying, there are so many rivers in Damascus. Why should I come here? Then finally his servants, Are it's written like that only. I don't know in Telugu how it is. In English, Are mere baap, my father, like this only, mere baap. You, you know, somebody would have told you, you know, what is there for you just to do seven times? Yeah. Finally, he did. I'm telling you, if he even sixth time, his skin, skin will not be okay. Because Prophet Elisha told him seven times. See, it is important you follow instructions. Okay? When someone tells you, especially a person of God, yeah, do this. Please go ahead and do this. Like some people, they are, you know, a man of God will say, go receive communion, have communion every day. Have it. Okay? Oh, oh you know, what is there? You just, you know, why you can shout from there and you heal me? No. Whatever God tells you. There are many, I, I'll tell you, like Brother Tyrone was saying once. Once when he went for a meeting, whoever came, you know, he prayed, they got healed and he could prophesy over them. But what happened was, next time, that pastor was very happy. Oh, so again he called another meeting. But that time God didn't tell him to go. He went and he was saying there was no power at all. See, when we go on our own, we do things on our own. Things doesn't happen. So this is important for people who are going to minister. Listen to the Holy Spirit. Okay. Now here in Matthew uh, 10, what happens? You have Bartimaeus. Okay. See, Bartimaeus was blind. Okay. Everybody knew Bartimaeus is blind. Okay. He's sitting in front of the temple. What other work? Begging. That is all blind people could do at, at Jesus' time. Still, when he came, you know, see, what can I do for you? Jesus was not acting very smart. See, this is what we need to be very humble. What can I do for you? You need to ask. Okay, some people will say, yeah, you know what? I, I have this, this, this problem. But at least if this is healed, I'm happy. Okay, that is what one person came and told Andrew. You know, my... I can't walk, my knees are paining, this is paining. But at least my knees, you pray to be healed. So Andrew asked him, see, when you ask like that, you can preach. So Andrew asked him, if I pray for your knees and your shoulder and your head, everything, and you get healed, do you think the power of heaven will become zero? He said, no, but at least, no, see. Then you ask the person, you know where that person is in faith. You can say, Are Baba, why you want only half full? Lelo Bhagwan ke, you know, God is generous, take everything. So you need to ask that person. Okay, now ask that person doesn't mean, like if you see Mark 9, what happened? Help my unbelief. See, don't take everything that person says. I have gone to 10 doctors. Okay, this uh, will be there, when, especially when they are sick for a long time. I went to Kidwai, I went to here, I went there, I went there. This is what the doctor, no, no, that time you tell them to stop. You just say, tell me what's happening to you. Don't listen to their unbelief. Because you see in, in the uh, Matthew 9, what happens is, Matthew 9 only, no, that is, yeah. You see there, the demon is frothing in front of Jesus also. But Jesus is not bothered. He says, just come out of that person. Okay, so whatever you see there. We went to one place where we started praying and one lady, she started showing all, she started laughing. Her eyes went down like that, fully possessed. But we were not scared. After some time, she fell down. We prayed for her. She fell down. I'm sure she's healed. 
Okay. So what you need to do is remember, always ask. Don't, you know what to say, listen to all rubbish. Don't allow them to tell you everything. Some people will tell you, like one pastor was saying, if the non-Christians come, they get like this healed and go. The Christians who come are the big problem. Ah, pastor, I went to Jesus calls. I went to, they'll tell you all the ministries where they went. Oh, this great man of God also prayed. Ah, nothing happened. Okay, you also pray. Then you know what? If that was this <laughs> I am bad. I'll say, okay, you go again to Jesus because I will tell. But, you know, this is what happens. But still that pastor is humble. He prayed. So he was saying, I, I don't know whether that fellow was healed. He was saying, see, this is what they will come and tell you. I went to this, 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 this ministry or that this, this, this hospital. Don't listen to all that. You are asking them only to know what is their problem means, what you can pray for. Okay. Don't allow that unbelief to come to you. Okay, so now how will you remain in, un, you know, see that unbelief doesn't come to you? Please, I am telling you, very, very important. You have to have a clean life. Okay, you can't have pornography and all sorts of nonsense in your life and you're starting to pray because you have a label, preacher, pastor, priest. Please don't do that. Because it will affect you very badly. You have to be clean and you have to stay clean. Very important. If you don't do that, I'll tell you why. Okay. Uh, this one uh, sister was telling me that uh, priest was very powerful. Okay. Ring, 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 ring. And he could, like, you know, uh, anybody who comes like this. One day just happened fell into sin. Not repented. Okay, falling into sin we fall. I am telling you not, it is not, oh I fell into sin so I'll stop praying for not it. That is not what I'm saying. You fall into sin but you say, oh God, I made a mistake. Sit and pray for forgiveness. Pray in tongues so that you have, you know, the presence of God in you. See, God doesn't go away but your own sin will block you from listening to God. So repent and start praying in tongues till you feel that level where you can, ah, I'm feeling forgiveness, I'm feeling good. Okay, it's not the feeling, but you know. Okay, so this person, this happened and then that evening he started praying for people. The first one was a demon possessed. Now in Mark 16, you know, you will pray for people who are demon possessed and they will be made clean, right? But he was not clean. He went into this, but who will know? Who knows what you do in secret? We don't know. When he prayed for the demon to leave, that person who was possessed kicked him so badly that he fell and he died. Then on his chest, there was a mark of a horse's shoe, you know, like that kind of mark on his chest. What I'm trying to tell you is, doesn't mean that if you sin, you don't. If you are sick, you don't minister, no. If you are sick, continue ministering. I know uh, one sister, she was saying she had a, like, what to say, hairline fracture. She went to hospital. She saw one lady who was going for MRI, but very fearful. Okay, she's going and she's coming. She's going and she's coming. Then God told her, pray for her. She said, God, look, my hand only is like this. But I'll go and pray, like, what she'll think. He said, no, go pray for her. So he, she went and she said, can I pray for you? I know I'm, I'm seeing you're scared. So she said, okay, pray for me. So nothing. She said, in the name of Jesus, I command the spirit of fear to go. God has given you not a spirit of fear, but of power, love and sound mind. Okay. Then, and she prayed in tongues for her, continued. And she said, no, no, you go, nothing will happen. After five minutes, this lady said, I'm feeling good now. I'm not feeling fear. I'm going. She went within 15 minutes. She's out. This lady is still with a cast who prayed for her. So if you are sick also, today you have running nose. Okay, sometimes, especially in month of January, I had so much of stress this year. But still, with all that sore throat and whatever I had, I came. I said, God, let me not cough. Doesn't look nice. Okay, but I came and I preached. Yeah, drank little hot water, kept one flask my daughter kept. Okay, so that I kept drinking. Yeah, so even if you are, if you are in sin, repent. Otherwise, you know, 
you have a demon in you, why the demon will listen to you? Be careful, okay? Then the last thing, which is very important, okay? Not last thing, second last thing, accept responsibility for that person. Okay, I'll pray and go. If you are healed, you are healed. Not like that. If you know that person is being oppressed, you need to write it in your prayer book. I have spoken about prayer book. See, you are an intercessor. You have to write in the prayer book. Okay, write their name and pray for them till you see that the person is healed. I do that. And very often, guess what? You have to tick mark. Oh, this person is healed. That will happen. So you have to continuously pray. John G. Lake, I told you, he used to have one month program. You know, whoever came there, if they waited for that full 30 days, he never allowed. Second day you're absent, he tell you, get lost, don't come. Such a great man of God. The city he lived in, nobody was sick. There were no hospitals. The doctors had to go to another place. It's no, known as Spokane. It was known as the healthiest city in America. Okay. So he took responsibility. 30 days he has written in his, in his diary. There was not a single person who came for the meeting who went away unhealed. There were some who were healed on the 28th day, 29th day, even 30th. But he never gave up. So you don't give up. Okay. And important, as I told you, don't take the Bible and hit people on the head. Okay, God cursed you. God, because of your sin, your children are... Nonsense. Don't ever tell the person who's coming to pray. Never. You have no right to tell the person who's coming for healing. It is because of your sins, because of your father's sins, because of generational curses. Nonsense. Please don't preach to the person. You have to take responsibility. If you don't say healing, you say, see, I'm not... Are you feeling okay? You ask. No, not yet. Okay. I am continuing to pray for you. When you are healed, you need to call me up and tell me you are healed. Pray for the next person. So take responsibility. Don't put the responsibility and say, oh, you are not healed, which is because of your sins. Absolutely no. If you are going in this ministry, if you are not seeing, you say, okay, uh, maybe I am not seeing. I need to get it in prayer and see that you are healed. Okay. So don't take the Bible and hit on their head. And lastly, very important. See what you are talking Okay, uh, you know, this is all happened so old age. See, Andrew Womack, he's 75, still doesn't use pets. Doesn't. Still reading, I can't. Why? Because at the age of 42, somebody told me, oh, 42, no, madam, now you are a little old, you know? now you have to put specs. And I am angry with myself that I didn't know the Bible. Otherwise, I'll say, no, God, why? Old age doesn't affect me. See, we take the world and then we preach it very wrong. Dr. Lester Sumral had specs, so somebody was telling me, no, he was saying old age. I said, he should not have said that. If he had not said that like Andrew, his eyes would be perfect. One person listened to another preacher. Okay, he was in his 60, 68 or something like that. My own, uh, what to say, one of our Bible college uh, uh, sister's brother. He was listening on TV. And that preacher said, whoever wants eyes to be healed, heal. He said, Lord, I'm taking that healing. Guess what? Age of 68, he threw his specs out. So what are you talking? Old age, season of flu, oh, COVID. What you're talking, you please be careful. If you're talking nonsense, nonsense only will happen. Take the word. of See, when you're speaking in tongues and you are reading the word of God, this rubbish will never impact you at all. You're shrinking. One of my relatives, somebody told her, old age, no, you become small. You shrink. She has taken that only. See, her, her husband, who is five years elder to her, doesn't accept all that. He's full of health. Even now he's working. Somebody told her she accepted. Today she's shrinking. All kind of nonsense she has. Why she accepted? Because that is a doctor who told her. See, doctor is not God. God is God and what God has written is there in the book. I am not accepting old age. I don't. People tell me, I went to the bank the other day. Madam, are you sure you're a senior citizen? I said, yes, Baba, I'm above 60. Because they were so confused. I said, yes, I'm above 60. No, I understood. I don't look. Very good. Why? Because I don't accept. Old age, your skin should be like that. You should be sick. You should not. No, why? That is what the world says. What the world of God says. At 140, Moses's, Moses was like a young man. Caleb was a, like a young man. Joshua, even when they entered in the land, promised land at the age of 80, they were like 40. 
they didn't age see we have got a better covenant you have, you are reading hebrews right i hope you all are listening to hebrews what brother alex is saying please open your ears and listen this is new covenant old covenant only moses and all those people how many years they lived oh uh, no i don't know 540 years new covenant is supposed to be better than why are we living only up to 80 90 and that also sick and why because we are not taking the word of god if every christian takes the last thing which god has revealed immortality that all christians will have there is a moment in the church now where they are saying we don't grow old we don't die because christ is coming again so these points if you remember there is no i am assuring you no person who comes to you who for prayer will ever go back unhealed maybe it will take a little time like john g lake 28th day 29th day even 30th day but each and every one will be మరి ఏ రీతిగా మనం స్వస్థత పొందుకోగలుగుతాము అనేటటువంటి విషయాలు ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అండి దీనిలో మరి దాదాపుగా పది పాయింట్స్ ఉన్నాయి దీనిలో మనం చూసినట్లయితే మొదటగా మరి రెండో రాజుల గ్రంథం ఇందాక మనం చదివాం కదండి అందులో చూసినట్లయితే మనం గమనించాలి మొదటగా అక్కడ మన దగ్గరకు వస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు మరి ఎవరైతే స్వస్థత కొరకు వస్తున్నారో మన దగ్గరకు వచ్చేటటువంటి వారు గొప్ప వారా లేకపోతే పేదవారా ఇది ఏది కూడా మరి స్వస్థత పరిచేవారు అంటే ప్రార్థన చేసేవారు మనము పట్టించుకోకూడదు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సమానంగా చూడాలండి సమానంగా చూడాలి అంటే స్వస్థత పరిచే వ్యక్తులమైనటువంటి మనము ప్రతి మన దగ్గరకు వచ్చే ప్రతి వారిని కూడా ఒకే రీతిగా మనము వారు దేవుని బిడ్డలు వారు స్వస్థత కొరకు నా దగ్గరకు వస్తున్నారు అనేది మనము గుర్తుంచుకోవాలి వారిని అలాగే మనం ట్రీట్ చేయాలి మరి నయమాన్ విషయంలో కూడా చూసినట్లయితే మరి నయమాన్ ఏమంటున్నాడు అక్కడ ఓ మా దేశంలో మరి నదులు లేవా మీ దగ్గరకు వచ్చి నేను ఏడు సార్లు మునగాల అనేటటువంటి మాటను అక్కడ నయమాను మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు కానీ నయమాన్ పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు మరి ఆయన ఏమంటున్నాడు అయ్యో మరి ఆ ప్రవక్త ఇంకా వేరేదేదైనా చెప్తే నువ్వు చెయ్యవా ఇంత సులభమైనది ఏడు సార్లే కదా నేను మునుగుమన్నాడు ఇది చేయడంలో తప్పేముంది అని ఎప్పుడైతే మరి ఆ యొక్క మరి నయమాన్ యొక్క దాసుడు అన్నాడో వెంటనే నయమాన్ ఏం చేశాడు మరి ఏడు సార్లు మునిగినట్లుగా నదిలో మునిగినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం అంటే మరి ఎలుసు ఏదైతే చెప్పాడో ఆ యొక్క ప్రవక్త చెప్పినది మరి ఆయన చేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అండి ఏడు సార్లు అంటే ఏడు సార్లు ఖచ్చితంగా చేయాలి ఆరు సార్లు చేసి మరి చూసుకున్నప్పటికీ అది జరగదు స్వస్థత అక్కడ జరగదు ఏడో ఏడు సార్లు అని చెప్పాడు ప్రవక్త కాబట్టి ఏడు సార్లు అక్కడ చేయాలి మన జీవితంలో మనం గమనించాలి స్వస్థపరిచే విషయంలో కొన్ని విషయాలు కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి ఇది చెయ్యాలి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అది పాటించినప్పుడే స్వస్థత అనేది మరి జరుగుతాయండి మరి మరి ఏ రీతిగా మరి వారు మరి స్వస్థ పచ్చే వారు చెప్తున్నారు ఇగో ఇదిగో ఈ రీతిగా మీరు చెయ్యండి అన్నప్పుడు ఆ రీతిగా మనం ఎప్పుడైతే జరిగిస్తామో అప్పుడే ఆ స్వస్థతను మనం పొందుకుంటాం కొన్నిసార్లు మరి ఒకటి రెండు సార్లు చేసి ఓ మరి స్వస్థత కలగలేదు నాకు అని వదిలేయడం కాదండి ఖచ్చితంగా ఆ నియమాలు పాటించాలి ఏ రీతిగా అయితే మరి ప్రార్థించమంటున్నారు ఏ రీతిగా అయితే అడుగుతున్నారు కొంతమందికి ప్రత్యేకంగా మరి కొంతమంది చెప్తారు ఇదిగో ప్రభు వల్ల తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఆ యొక్క యేసు ప్రభు రక్తము రొట్టెను తీసుకు శరీరాన్ని మీరు స్వీకరించినప్పుడు స్వస్థత కలుగుతుందని చెప్తారు ఓ దానిలో ఏముందిలే ఆ తీసుకుంటేనే స్వస్థత కలిగి దాన్ని మనం అనకూడదు ఏదైతే దైవజనుడు ప్రేరేపించబడి ప్రార్థన చేసి చెప్తాడో అది ఖచ్చితంగా ఆ నియమాలను పాటించాలి స్వస్థతలో ఖచ్చితంగా నియమాలు అనేది మనం పాటించినప్పుడు ఖచ్చితంగా స్వస్థత అనేది మరి ఆ ఎదుటి వ్యక్తి మరి పొందుకుంటాడని మనం గమనించాలి అంతేకాకుండా ఇక్కడ మార్క్స్ వార్తలు చూసినట్లయితే భర్తిలోమయ్య ఉన్నాడు అతను గ్రుడ్డివాడు అతనికి ఏం కావాలి ఆ యొక్క చూపు కావాలి అయితే అక్కడ ప్రవీణ యేసు వారు మరి ఏం అడిగారు నీకు ఏం కావాలి అని అడిగారు నీకు ఏది కావాలో అని అడిగారు అదే రీతిగా మనం కూడా మన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి స్వస్థత కొరకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని ఖచ్చితంగా మరి ఏం నీకు ఏం కావాలి అని మనం అడగాలండి మరి అతనికి కావాల్సింది ఏంటో తన మాటల్లో నుండే మనము ఆ వ్యక్తి మాటల నుండే మనం వినాలి మరి ఒక వ్యక్తి అంటే ఆండ్రూ గారి దగ్గరకు వచ్చారంట ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అడిగారంట మరి అడి స్వస్థత కావాలి అడిగినప్పుడు ఆయన మరి ఫాస్ట్ గా తిరిగి అడిగారంట మీకు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఏం అంటే ఆయన చెప్పాడంట నాకు మెడల నొప్పులు ఉన్నాయి చేతుల నొప్పులు ఉన్నాయి కాలు నొప్పులు కూడా ఉన్నాయి అయితే ఆ కాలు నొప్పులు ఒక్కటి తగ్గితే చాలు అని అడిగాడంట అప్పుడు ఆండ్రూ గారు చెప్పారంట మరి 
దేవుడు ఏమన్నా మరి కొంచమే ఇచ్చి సగం మా దేవుడు సగం సగం స్వస్థత ఇచ్చే దేవుడు కాదు లేకపోతే ఆయన దగ్గర స్వస్థత ఏమన్నా అయిపోతుందా పూర్తి మరి స్వస్థతను ఇవ్వడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అరే బాబా నువ్వు అన్ని తీసుకో అన్ని ఆ దేవుని దగ్గర ఉన్న ప్రతిది కూడా పూర్తిగా నువ్వు పొందుకో సగం సగం ఎందుకు చాలా సార్లు ఎట్లీస్ట్ ఈ కొంచెం ఈ కొద్దిగా తగ్గితే చాలండి అంటా ఉంటారు చాలా మంది అలా కాదు దేవుడు నిన్ను సంపూర్ణమైన స్వస్థత ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడి కొద్దిగా బాగు చేస్తే బాగుండి కొంచెం బాగు చేస్తే బాగుండి అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు దేవుడు ఏం ఆయన దగ్గర ఏం తక్కువగా లేదు పూర్తిగా ఆయన స్వస్థత ఇవ్వగలిగినటువంటి దేవుడు అని మనము గమనించాలి తర్వాత మరి మనం అడగాలండి ఎదుటి వచ్చిన వ్యక్తిని మనము అడగాలి ఎందుకు అని అంటే మరి వారి యొక్క మాటల్లో మనం వినాలి కానీ కొంతమంది అవిశ్వాసంను బట్టి వారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మన మా మతి స్వార్థ తొమ్మిది అధ్యాయంలో అనుకుంటారు వారు ఆ యొక్క ఆ యొక్క బాలుడు విషయంలో దయ్యం పట్టినప్పుడు ఆ బాలుడు విషయంలో అడి అడుగుతూ ఉంటున్నాయి ఎందుకో నాలో అవిశ్వాసం ఉండకుండా చూడండి ప్రభు అంటున్నాడు అవిశ్వాసంతో కూడా కొద్దిమంది మాట్లాడుతూ ఉంటానండి నేను శిష్యుల దగ్గర తీసుకెళ్ళాను వారేం స్వస్థత పొంద పరచలేదు కనీసం నీవైనా ఈ బిడ స్వస్థత పరుస్తావా అంటే అవిశ్వాసముతో మాట్లాడుతున్న మాటలు కొద్దిమందిని చూడండి మనం అడుగుతాం మీకు ఏం కావాలని అన్నప్పుడు వారు అన్ని వారు చెప్పడం ప్రారంభిస్తారని నీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను నాకు అక్కడ స్వస్థత దొరకలేదు ఇక్కడ స్వస్థత దొరకలేదు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు మనం కేవలం వారి యొక్క ఆ సమస్య ఏందో తెలుసుకోవాలి కానీ ఒకవేళ వారు ఎక్కువగా వీటన్నిటి విషయంలో చెబుతున్నారు అని అంటే వారిని మాట్లాడనివ్వకూడదు వారు అవిశ్వాసం చేత మాట్లాడుతున్నారు ారని మనము గమనించి వారిని ఎక్కువగా మాట్లాడనివ్వకూడదండి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క బలహీనత అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క రోగము కానీ ఈ యొక్క దురాత్మలు కానీ యేసు ప్రభు వారి దగ్గరే ఆ బాలుడి పై ఏమొచ్చిందండి ఆ నురు కక్కొని కక్కుకొని అక్కడే ఆ యొక్క దయ్యము బలహీన పరుస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే దేవుని ప్రభుని క్రీస్తు వారి ఎదుట కూడా అలా భయపెట్టడానికి సాతన ప్రయత్నం చేశాడు కానీ స్వస్థతను దేవుడు అక్కడ ఇచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం అదే రీతిగా చాలా మంది మా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు రోగంతో ఉన్నప్పుడు మన ఎదుట కూడా అలాంటి సింటమ్స్ మనకు కనబడతాయి కానీ మనం భయపడకూడదు ఇక్కడ మా ప్రాముఖ్యం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మరి చాలా సార్లు ఒక వ్యక్తి పాస్ట్ గా చెప్పారంట అన్యులు త్వరగా స్వస్థత పొందుతున్నారండి వారు వచ్చి అలా సెకండ్ లోనే ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారు స్వస్థత పొందుతున్నారు కానీ క్రైస్తవ బిడ్డలే స్వస్థత పొందలేకపోతున్నారు త్వరగా ఎందుకనంటే మీరు ఏమంటారు ఓ నేను అక్కడ జీసస్ కాల్కి వెళ్ళాను ఆ మినిస్ట్రీకి వెళ్ళాను ఈ మినిస్ట్రీకి వెళ్ళాను నాకు అక్కడ స్వస్థత దొరకలేదు కనీసం సరే పాస్ట్ గారు మీరన్నా ప్రార్థన చేయండి స్వస్థత వస్తుందేమో అని అంటూ ఉంటారు అసలు నా దగ్గరకు వస్తే నేను అంటాను ఒకసారి మరలా మీరు దేశయ దగ్గర ప్రార్థన చేయండి అని మేడం దగ్గరకు వస్తే మేడం డైరెక్ట్ గా ఆ మాటే చెప్తారు కానీ ఆ యొక్క పాస్ట్ గారు చాలా మరి మరి తగ్గింపుతో సరేలే అని చెప్పి ప్రార్థన చేశారంట కానీ ప్రార్థన చేసినప్పటికి కూడా పాస్టర్ గారు అనుకున్నారంట అసలు స్వస్థత ఈ వ్యక్తికి కలిగిందో లేదు అంటే ఎందుకు అని అంటే ఆ యొక్క వ్యక్తులు పూర్తిగా మరి దేవుని పైన ఆ యొక్క ఆలో దేవుని యొక్క స్వస్థత పైన వారు ఆధారపడి లేరు అన్య బిడ్డలు త్వరగా స్వస్థత పొందుతున్నారు కానీ క్రైస్తవ బిడ్డలు అవిశ్వాసం చేత అలాగే ఉంటున్నారండి అంతేకాకుండా మరి స్వస్థపరిచేటటువంటి స్వస్థత పరిచర్య మరి చెయ్యాలనుకున్నటువంటి మనము మరి ఇతరులకు స్వస్థత ఇవ్వాలి అనుకున్నటువంటి మనము ముందుగా మరి పవిత్రమైన జీవితం మనం కలిగి ఉండాలండి పరిశుద్ధత మనం ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాలి ఒకవేళ మనం పరిశుద్ధంగా లేకుండా ఓ మరి నేను నాకు అధికారం ఇచ్చాడు కదా దేవుడు అని చెప్పేసి మనము పోనోగ్రఫీలు ఎక్కువ వ్యర్థమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా పాప పోయి యొక్క అన్ని కూడా మనము చూస్తూ అశ్లీల చిత్రాలు ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ మనమే అపవిత్రతతో నింపబడి మనం వెళ్ళి ఇతరులకు ప్రార్థన చేస్తే రోగులతో ఉన్న వారికి ప్రార్థన చేస్తే ఏ ఏ కార్యం కూడా జరగదండి కాబట్టి స్వస్థపరిచే వ్యక్తులమైనటువంటి మనము ఆ మనము ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేసే మనము మనము చాలా క్లీన్ గా మంచి ఆ పరిశుద్ధంగా జీవితాన్ని మనము జీవించాలి మనము ఆ పరిశుద్ధతలో నిలబడాలి అప్పుడే మనం ఖచ్చితంగా ఇతరులకు స్వస్థత ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారికి స్వస్థత కలుగు ండి ఒక వ్యక్తి మరి ఆయన చాలా మంచి దైవజనుడు చాలా బాగా బలంగా స్వస్థతలు చేసేటటువంటి వ్యక్తి అంట అయితే ఆ వ్యక్తి సడన్ గా కొన్ని రోజుల్లో ఏదో ఒక పా ఒక రహస్య పాపంలో ఆయన పడిపోయాడు ఆ రహస్య పాపం చూడండి పాపంలో మామూలుగా రహస్య పాపంలో పడిపోయే అవకాశాలు ఎవరికైనా ఉంటాయి కానీ ఆ యొక్క పాపాన్ని గుర్తించు నేను పడిపోయా నేను ఇలా ఉండకూడదు అని మరలా పశ్చాత్తాపడి దేవుని సన్నిధానంలో కన్నీరు పెట్టి ప్రార్థన చేయాలి భాషల్లో ప్రార్థించాలి ఎప్పుడైతే దేవుడు నన్ను 
క్షమించాడు అవును ఆ యొక్క ఆ యొక్క హృదయంలో ఆ నెమ్మది అనేది కలిగేంత వరకు కూడా మరి ప్రార్థన అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలండి కానీ అదే పాపంలో నిలిచి ఉండి ఓ నేను సేవకుని కదా నేను నేను స్వస్థపరిచి వరం నాకు ఉంది కదా నేను ఎలా వెళ్ళి ప్రార్థన చేసిన దేవుడు బాగు చేస్తాడులే అని ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదండి అలా మనము మనలో ఆ యొక్క పరిశుద్ధత లేకుండా మనం ఎవరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినా అది అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదండి ఎందుకనంటే ఆ యొక్క పాపములే మనకు బ్లాక్ చేస్తాయి ఆ పాపములే మనకు మధ్యలో ప్రా దేవుడు మన ప్రార్థన వినకుండా మన పాపములు అడ్డుగా వస్తాయి అనేది మనము గుర్తించాలి కాబట్టి మనం గుర్తించుకోవాలి అంతేకాకుండా ఒక వ్యక్తి మరి ఆయన మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పాపంలో ఉండి ఆ మరి దయ్యం పట్టిన వ్యక్తికి మరి ఎప్పుడు చేస్తుంటాడు కదా స్వస్థతలు కాబట్టి ఆ దయ్యం పట్టిన వ్యక్తికి కూడా వెళ్ళి నేను ప్రార్థన చేసే స్వస్థత కలిగిద్దిలే అని చెప్పేసి ఆయన మరి సరి చేసుకోకుండా ప్రార్థించకుండా సరి చేసుకోకుండా వెళ్ళి ఒక వ్యక్తి ప్రార్థన చేశాడంట ఆ దయ్యం పట్టిన వ్యక్తి తనను కొడితే మరి అతనికి గుండె పైన ఆ యొక్క దెబ్బ తలిగి పడిపోయి ఆ యొక్క ప్రార్థన చేసినటువంటి వ్యక్తి అక్కడే మరణించాడంట అండి గమనించాలి ఎందుకనంటే ముందుగా స్వస్థపరిచేటటువంటి మనము ప్రార్థన ఆ భాషల్లో ప్రార్థన ఇది లేకుండా మనము వెళ్ళి ఇతరులకు స్వస్థత చెయ్యలేం అది రివర్స్ గా అది చాలా భయంకరమైంది కాబట్టి మనం స్వస్థపరిచే వారిని మనము దేవుని యొక్క అధికారంతో ప్రార్థించేటటువంటి మనం ముందుగా మనము చాలా జాగ్రత్తగా ప్రార్థనలో ఉంటూ మనము దేవుని సన్నిధిలో గడిపి మనం ఎలా అంటే అపవిత్రతకు చోటు ఇవ్వకుండా దేవుని సన్నిధిలో అలా గడుపుతూ మనం చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం స్వస్థతను పొందుకుంటామండి ఒక సహోదరు అంట ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ తీసుకుంటప్పుడు చాలా భయపడుతుంది అంటే తన చేయి విరిగి అయితే ఆమె బాగా భయంతో ఉందంటే అయితే పక్కన ఉన్నటువంటి సహోదరి కూడా చేయి బాగలేక ఆమె అక్కడ కూర్చుంటే దేవుడు అంటున్నాడంట నువ్వు వెళ్ళి ఆ యొక్క ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చేసుకుంటున్న వ్యక్తి చాలా భయపడుతుంది నువ్వు వెళ్ళి ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఈ యొక్క సహోదరి అన్నదంట నాకే చేయి బాగలేదు నాకే బా నేనే బలహీనంగా ఉన్నాను నేను ఎలా వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు అంటే లేదు నువ్వు వెళ్ళి ప్రార్థన చేయి ఆ వ్యక్తికి స్వస్థత కలుగుతుంది ఆ వ్యక్తిగా భయం అనేది పోతుందని దేవుడు ప్రేరేపించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి వెళ్ళి ఆ సిస్టర్ తో అంటే సిస్టర్ మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేయనా మరి నాకు ఇలా ప్రేరేపణ వస్తుంది అన్నప్పుడు సరే ఆమె ప్రార్థన ఒప్పుకుంది ఆ సిస్టర్ చాలా మరి కొన్ని మాటలతో ఆ యొక్క దురాత్మ శక్తులను ఆమె ప్రార్థన చేసిందంటే సున్నామంలో దురాత్మ శక్తులు నిండు బయటకు వెళ్ళిపోను గాక నీకు మంచి స్వస్థతను దేవుడి కలిగించును గాక మరి ఇలాంటి భయమును ఆమె గద్దించినప్పుడు వెంటనే ఆమె ఆమెలో ఉన్న ఆమెకు ఉన్నటువంటి ఆ భయం వెళ్ళిపోయిందంట ఆమె గమనించింది నాకు ఇప్పుడు భయం లేదు సిస్టర్ నాకు ఇప్పుడు బాగుంది అని చెప్పిందంట చూడండి అలా దేవుడు కొన్నిసార్లు ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు ఎవరికన్నా పక్కన ఉన్న వారికి ప్రార్థన చేయమని అలాంటి దేవుడు ప్రేరేపించినప్పుడు మరి ఖచ్చితంగా మనము చేసేవారం చేసేవారంగా ఉండాలి ఒకవేళ నువ్వు బలహీనతతో ఉన్నప్పటికీ నీకు ఆ బలహీనత ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు కొన్నిసార్లు ఇతరులకు నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారు స్వస్థత పొందుకుంటారు కాబట్టి ఓ దేవ నే నాకే బాగలేదు నేనే ఇలా ఉన్నాను నాకే జలుబు ఉంది నాకే జ్వరం ఉంది నేనేం ఇతరులకు ప్రార్థన చేయాలని ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదు దేవుడు స్వస్థపరిచేవాడు అక్కడ మనం కాదు కార్యం చేసేది దేవుడు మన ద్వారా ఉండి కార్యం చేయాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఎలా పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము ప్రార్థన ఇతరులకు ప్రార్థన చేసి స్వస్థత అనేది ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆ సమయంలో ఇస్తాడని మనం గుర్తించాలి రెండో చూసినట్లయితే మనము ఒక వ్యక్తికి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత వారిని వదిలిపెట్టొద్దండి వారికి స్వస్థత కలిగిందో లేదో ఏమి గమనించకుండా వారిని వదిలిపెట్టొద్దు మనం ఒక ప్రేయర్ బుక్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా మనము ఉపయోగించాలి ఒక ప్రార్థనా పుస్తకమును మనము ఉంచుకొని ఖచ్చితంగా దానిలో ఆ ప్రేయర్ బుక్ లో మనం వారి పేరును రాసుకోవాలి వారికి ఎలాంటి బలహీనత ఉందో రాసుకొని ప్రతిరోజు కూడా వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తూ వారికి స్వస్థత కలిగేంత వరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి అలా కొంతమంది గురించి మనం రాసుకున్నప్పుడు ఎవరు స్వస్థత పొందు ారో వారి కొరకు మనం టిక్ చేసుకుంటూ దేవునికి మనము వందనాలు కూడా మనం చెల్లించవచ్చు అంతేకాకుండా మరి ప్రత్యేకంగా జాంజిలే గారు కూడా ఈ సేవకులు కూడా నెల రోజులండి ఏ రోగంతో ఉన్న వారందరి కూడా ఒకటి రెండు రోజుల కాదు నెల రోజులు వారికి చక్కగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పెట్టి ఆయన మరి స్వస్థతను ఆయన అనుగ్రహించేవారండి స్వస్థత పరిచరిలో జాంజిలే గారు అనేవారు చాలా ఉన్నతమైన స్థితిలోకి దేవుడు అతన్ని వాడుకుంటూ ఉన్నారు ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ సిటీలో ఆ ప్రదేశంలో అంట హాస్పిటల్లే లేవంటే అన్ని కూడా మూసేశారంట ఎందుకంటే ఇక రోగంలో ఉన్న వారు ఎవరు లేరు ఆయన అందరినీ కూడా ఏసునాంలో స్వస్థత పరుస్తూ ఉన్నారు అమెరికా ప్రాంతంలో ఇలాంటి మరి గొప్ప పరిచర్య ఆయన జరిగిస్తూ ఉంటున్నారండి ఆయన ఆ ముప్పై రోజుల్లో ఒక్క రోజు కూడా ఇరవై రోజు కానీ ముప్పై రోజు కానీ ఇక ఎవరైనా స్వస్థత పొందుకోకపోతే ఆయన వదిలిపెట్టాడంట చివరి వరకు కూడా అందరూ ఒక్కరు కూడా మిస్ అవ్
మీటింగ్ నుండి అస్వస్థత మీటింగ్ నుండి బయటకు వెళ్ళాలి అలాంటి పట్టుదలతో ఆ వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడు కాబట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం కూడా ఎవరైనా ప్రార్థించినప్పుడు వారి కొరకు మనం వదిలి పెట్టకుండా మరి మరి పట్టుదలతో మనము వారి కొరకు మనము ప్రార్థన చేయాలి తర్వాత మన దగ్గరకు వచ్చేటటువంటి స్వస్థ వచ్చేటటువంటి వ్యక్తులకు ఎప్పుడు కూడా ఓ ఇది నీ పాపం వల్ల వచ్చింది ఇది నీ జనరేషన్ కర్డ్స్ ఇది నీ యొక్క పితృల పాపం అండి అందుకనే మీకు ఇలా ఉన్నారు ఇవి ఎప్పుడు కూడా మనం వారితో అనకూడదు మనం మన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తుల కొరకు మనం పట్టుదలతో ప్రార్థన చేయాలి కానీ వారి పైన నిందలు అపనిందలు మనం ఎప్పుడు కూడా మోపకూడదు అది మన యొక్క బాధ్యత మన బాధ్యత ఏంటి అని అంటే వారు స్వస్థత పొందేంత వరకు కూడా మనము ప్రార్థన చేయాలండి మూడోది చూసినట్లయితే మనం ఏవైతే మాట్లాడుతున్నామో బహు జాగ్రత్తగా మనం గమనించుకోవాలి మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం చాలా సార్లు కూడా ఓ నేను వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చేసాను కదా ఇది కామన్ ఈ యొక్క వర్షంలో తడిసాను కదా అందుకే జలుబు వచ్చింది దగ్గు వచ్చింది జ్వరం వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాము అని అంటూ ఉంటాం కాబట్టి నేను నా కన్ను కనబడతలేవు ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం అయితే ఏం మాట్లాడుతున్నాం మనం జాగ్రత్త వహించాలి ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో అదే మన మనసులో నిలిచిపోతుంది అలాగే మనం తయారవుతామండి చూడండి ఆంటూ గారు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయనకి ఇప్పటికి అద్దాలే లేవంట అంటే కల కల చూడలేదంట చూడండి మరి ఆయన ఆ రీతిగా తను రిసీవ్ చేసుకున్నాడు పొందుకున్నాడు నేను మరి దేవుని వాక్యానుసారం అంటే లోకం ఏం చెప్తుందో ప్రజలు ఏం చెప్తున్నారో దానికి వినకుండా దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది దేవుని వాక్యం ఏ రీతిగా మాట్లాడుతుందో దాన్ని స్వీకరించినప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు దాప్యంలోకి వెళ్ళను ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఆ స్వస్థత అనేది నువ్వు ఖచ్చితంగా పొందుకోగలుగుతాడు ఒక వ్యక్తి అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలంట ఆయనకు ఆయన కళ్ళ సమస్య ఉందంట కానీ ఒకరోజు టీవీలో వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్పాడంట నువ్వు స్వస్థ నువ్వు విశ్వసించు స్వస్థత పొందుకుంటావు నీ కంటి సమస్య నుండి ఆయన స్వీకరించాడు అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరానికి ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ కళ్ళ జుట్టు తీసిపారేశాడంట అంటే స్వస్థత ఆయన పొందుకున్నాడు అంటే మనం ఏది నమ్ముతున్నామో ఏది మాట్లాడుతున్నామో అది మనకు మనలో జరుగుతుందని మనం గుర్తించాలండి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఓ నేను వృధాప్యంలో ఉన్నాను నేను ఇక వీక్ అయిపోతాను బలహీనం అయిపోతాను నడవలేను ఇలాంటి ఎప్పుడు కూడా మనము మాట్లాడకూడదు చూడండి ఇప్పుడు మేడం గారు సిక్స్ అరవై సంవత్సరాలు దాటినప్పటికి కూడా అరవై సంవత్సరాలు ఆమె ఆమెకు చాలా మంది ఆ అంటూ ఉంటారంటే ఏదైనా టికెట్ బుక్ చేసుకోవడానికి అడిగినప్పుడు ఆమె నాకు అరవై ఉన్నాయంటే ఎవరు నమ్మరంట ఎందుకు ఆ మరి ఎందుకనంటే ఆ రీతిగా మరి మేడంగా దేవుని వాక్యానుసారంగా నేను వృద్ధాప్యంకి వచ్చినప్పటికీ కూడా అది నా పైన పని చేయదు నేను ఎప్పుడు కూడా దేవునిలో యవ్వనంగా నేను ఉండాలి అనేటటువంటి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని ఆమె రిసీవ్ చేసుకుంది కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా ఎవరు కూడా ఆమెను నమ్మని రీతిగా ఉంది చూడండి పాత నిబంధన గ్రంథంలో యోశివ మోసే వీరందరూ కూడా ఎంత వయసు అయినప్పటికీ కూడా వారు అలా జీవి ారు వారి మోసేకు కళ్ళ జోడు కూడా లేకుండా ఆయన ఆరోగ్యం తగ్గలేదు ఆయన బలం సత్తువ తగ్గలేదని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది అయితే పాత నిబంధనలు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క మరి నిబంధననే మరి అంత శ్రేష్టమైన నిబంధనలో వారు ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు మనం ఎవ్రి చదువుతున్నాం కదండి మనకు హెలక్సార్ బాగా బోధిస్తూ ఉంటున్నారు మనకి ఇప్పుడు మనం నూతనమైన నిబంధనలో ఉన్నాం ఇంకెంత మరి ఆరోగ్యాన్ని మనం పొందుకోవాలి ఇంకెంత బెటర్ కావనెంట్ లో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇక నూతన ఆ నిబంధనలో మనం ఉంటున్నప్పుడు ఇంకా గొప్ప నిరీక్షణ మనము కలిగి ఉండాలి కాబట్టి ఆ పాతయాన్ని లోకం చెప్పినవన్నీ కూడా మనము నమ్మవద్దండి మనం నమ్మాలి దేవుడు త్వరగా రాబోతున్నాడు నేను ఇలాగే ఏమనంగా నేను దేవుని చూడబోతున్నాను దేవుని నేను ఆయన ముఖాముఖిగా చూడబోతున్నాను ఇలాంటి విశ్వాసంతో మనం ముందు కొనసాగాలి కాబట్టి ఈ యొక్క సూచనలు ఇది వ్యక్తికి స్వస్థపరిచేటటువంటి మనం స్వస్థత పరిచరే కలిగి ఉండాలి అని ఆశపడుతున్న మనము ఈ యొక్క సూచనలు అనేది ఖచ్చితంగా మనము పాటించాలి so uh, now see this is important so much i spoke oh sister how you going to teach us see what i taught you is more important than how to do it if you have understood what i told you how to do it i'm going to tell you now that is hardly four steps okay but if you have understood what i have preached till now this is not at all important i will tell you but i will tell you how to minister healing very simple i already told you the person comes in front of you you ask what is the problem keep it very short i told you unbelief of that person you don't take oh i i got cancer doctor told me i got only two weeks to live see cancer or aids or anything god can't heal he can heal okay if it is a christian his unbelief will be more than the non christians okay i had a friend who had cancer she died but the person hindu person somebody told her no go read the bible okay some pastor on it i think now uh, 10 15 years still 
with the Bible. And she's alive. But my friend, great Christian, dead. Because I gave her scripture, she didn't want to read. Why? Because in the church, oh, Protestants are bad. Protestants, this is what some priest has told her. So when I gave her a book of healing, she, she thought, oh, God, God will punish me if I listen to Protestants. See, if you don't, are not able to tell this, God wants to heal you, very difficult. Okay? So now what I'm telling you is very simple. So you ask, in short, okay? If they're if they're going telling a lot of things, you cut short and say, just tell me what you want to be healed. Uh, I want heal of that. Okay. So start. So what you will say, not your, this one, no? In the name, see, that time when that person comes is not the time you will pray. Please remember. I pray, God, please, you know, if it is your will, please don't use those kind of sentences. If it is, no, already I told you it is God's will. One full one, two hours. Uh, I say one and a half hour, but always goes up to two hours. I already told, right? So don't say if God wills. Okay, don't start praying there. Now, once you are ready, means when you are not administering healing, you're spending time with God and in tongues. Okay, so you are totally built up. I was asked for the problem in 30 seconds. That's all. Then you say, in the name of Jesus, I command if you are not able to understand, because some people will tell you all scientific terms. Oh my God. So if you are not able to understand, say infirmity or sickness. In the name of Jesus, I command you spirit of... Okay, so every sickness is caused by the evil spirit that you know God doesn't give sickness. In the name of Jesus, I command you spirit of infirmity, sickness. Leave this person. If you are really, what to say, I ask the name. Okay, names are very important because, see, we want to tell that person that that person is special to God. Okay, some people say, in the name of Jesus, ah, go. No, what is your name? I ask. So, ah, my name is, say, uh, Sister Swami. I say, okay. In the name of Jesus, I command you, spirit of infirmity, leave Swarna, Sister, right now, in the name of Jesus, go. Okay, so when you are administering healing, you don't pray, you command to go. In whose name? Of course, the one who has done everything for us, who has given us healing on the cross, okay? Go, very important, and never come back. Okay, if you see uh, how Jesus healed the child with epilepsy, which I read, Mark 9, go and never return to this person. So you have to also tell. Because what happens is, cancer, oh, five years will be okay. After that, it will come back. This is what doctors tell. So what happens? Five years, they are okay. Sixth year, they will get cancer and they will die. My neighbor only. She was a Muslim. She wasn't a Christian. I told her, I said, God doesn't want to kill you. Small children. But she didn't believe because that is what doctor told. That according to a God, their religion, God only gives them disease. Okay. So now important. You can lay hands, but there is a kind of a system. I will never lay hands on a man if his wife is there. What I will say, I'll tell that lady, you put your hand, I will put my hand on your hand. Okay, but sometimes the man may come alone, so you put on the head of the opposite sex. Please be very careful. I am telling you, please be careful. There are, please don't feel bad, there are pastors who are not good, there are people, preachers who are not good, priests who are not good, they are bad. So please be careful when you are going. See the reputation. Anywhere else, don't allow them, you know, be careful. That is what I'm saying. See, in, in this also, there should be some, what to say, system. Okay, so if it's a gents and if he's come alone, I'll put on the head. Okay, maximum on the shoulder. Yeah, if it is hand and all, we can just, yeah. Or you can tell, you put hand on your own. Okay, suppose now he has some pain down. Okay, how you can do? So you say, you lay your hands there, I'll pray. This is what uh, Brother Tyrun does because he's on Zoom call. No, He'll say, lay your hands where the sickness is. So one day what happened? Uh, I was actually signing in sign language. So I said, lay hands and I put like this. So when I laid hands, actually I had a wrist pain because I was shifting furniture. I came from Bangalore. So I had a wrist pain. So I placed here only and then he prayed like this. The pain went and never came back. Okay. 
So you can tell them only. You place your hand where the pain is. Okay, suppose now it is chest pain, I'm getting breast pain, I'm getting because of some lumps and who knows. Okay, you say you place a hand and then you command, that's all, in the name of Jesus. And then you tell one more sentence, which is very important. I command the spirit of the Lord to flow from the head to the toes. So what happens? You're also filling that person with the Holy Spirit. See, when we ask the Holy Spirit to go from the head to the toe, I say, let the spirit flow into every cell of the body, aligning it with the word of God, which says that you're wonderfully and fearfully made. That is what David said. You know, he said that you're made so beautifully that one thing, you will not fall sick. Secondly, you can recover like this. Most, see, viral diseases, you don't need medicine. Four days, you'll be healed. How? Because we are wonderfully and fearfully made. Okay, so we say that. Then you are praying. Okay, so what do you say? One thing, you tell the spirit to go. Secondly, you say, don't come back. When you are praying, be careful where you are laying hands on the body, especially opposite sex. They should be, see, earlier it was okay. Nowadays, everywhere they are taking video. They will say, oh, look at that lady, how she placed hands. Look at that. Even if you are innocent, they will put you in trouble. So be careful. If it is in odd places, you say, you only place hand, I will pray. Okay. Thirdly, you have to, fourthly, you have to say, let the spirit flow from the tip of the head to the soles of the feet, aligning every cell of the body to the word of God, which says that you're wonderfully and fearfully made. Okay. Right now, you are healed of every disease should be your last sentence. Okay. Uh, this is how you, this is the simple procedure. Okay. If you have understood what is on top, then this is just a procedure. Okay, but remember, don't pray. Don't say if it is the will of God. That is what, you know, excuse. God's will is already there. By his stripes, you are healed is a law. What you are doing? You are enforcing the law. You are the policeman. Don't forget, okay? Sorry. Tension. Sorry. 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 Cheyali, Swasata Pancherni, Eritiga Manchello, Inca Maroka Nalu Vishal Kuduna, Gatamlo Chepinevi Mirbaga, Nechkun at Late, Ivi Mamul Mamul Vishale, I take Gatamlo Chepinevi, Chala Pramuk the Venevi, Avi Vati Nikuda Miru, Marak Sarguda Vinandi, Manchidi, Mari Ede Mana Vintunamo, Adachala, Pramukim in Prate Kanga, Manamuchna twenty Victini, Ure the Balahina to the Ochar, A Victini Manamo, Adagalandi, Adu Victim Manam Adagali, Kadavaki, Balahina to the Nidaman Adagali. In the Chepanga, a Vishwasam to Matla to Nat Laite, Akadilla, Mikadilla, Modakilla, Chepadilla, Alla Chepadani, Vani Chep to Nat Laite, Vanimana, Matla Nivodu, Manamu Kevalamu, Varkeka, Ye, Sama Seundo, Ekadavarks was the Kaulan, Varashis to Naru, Adimatra Manamu, Telisco Valley. Chalamandi, Marantu, Tarbuchina, Samasete, Marina, Adete Potundi, Anchaptun, Tarkani, Marukula, Cancer, Inca, the Samasete, Marina, the Oidim, the Inca, Podemo, Cancer to Ilaka, Chanipo, Alemo, Ila, Antun, Tarkani, Manamugurtin Chalandi, they would keep Asadi Mindi, Ye the Leda, the China, Samro Gamina, the Cancer Aina, the Eats and Yedaina, they would Kasadi Mindi, the Edi Likuda Ledu. I take Anni Pital Matram Twaraga, Marunamutuna, Vishwas is Tunaru, Mariswas. Pondu Kuntanaragani, Christo Vidal Matramo, Varivarlo Paripuna, Avishwas into Varpundu, Sasta the Punduko Lekapotanarandi, Madanga Telson at twenty Vokaviki, Ame Cancer, Am Cochindi, Ame, Devuni Pide, Aina Padikinikuda, Ame, Maria Namaleka, Ame, Ame, Paraga, Chanipo in Nanda, Kani, Maria Inca, Devun Teluscona twenty Bida, Ame, Ame Kuro Chepper and Tanu Baga, Bible Chadu Taundu, Devun Sasta Parustar and Apu, Arabaga, Bible Chaduadam Bate, Ame Inca Padi and Samachralu, Alagi cancer on a particular Padi in Samachralame, Pratkin and Dandi, then Kanam in Tante, Marie Vakiani, Namali, Ipret and Amutamo, Kachitanga, Akarium, Sosata Kariamanidi. Jarutundi, Kavati Mirutun Shkoni, Midegar Kuchna twenty Victorakuto, Mir Matla Dandi, Kani, Oka Kluptanga, Variari Tiga, Mariam Naswasta the Kaul and Gurudini Kora Kaul and Kutunara, the Telisconi, Mir Pradana, Chevachu, Ante Kakunda, Mari Intane, Mariam Pradana, Nedi Mirchese Kunda, Miro Oksari, Marima, Miravarikur Kumare, Maramanasulo, Miru Munduga, Stira Pachabadal, Mir Munduga, Pradanato, Atmolova, Mirpurti, and Nimpa Badal, Apur Nimpa Badin Tarvata, Varni 
యేసు నామంలో వారికి నా బలహీనతను గద్దించాలండి ఏమి చెప్పాలి యేసు నామంలో నీ ఊర్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి బలహీన దురాత్మ శక్తులను నా జర్నీ యేసు నామంలో బంధిస్తున్నాను బయటకు వెళ్ళి పొమ్మని మనం ఆజ్ఞాపించాలండి అంతేకాకుండా మరి మేడం గారు అయితే ఖచ్చితంగా ఆ వ్యక్తి యొక్క పేరు కనుక్కుంటారు పేరు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం అండి కొంతమంది అయితే ఓకే వయసు నామల స్వస్థత కలుగును గా కానీ ప్రార్థన చేసి పంపించేస్తారు కానీ ప్రా ప్రా పేరు అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఆ పేరు ద్వారా మనం పలికినప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి చీకటి శక్తులు పారిపోతాయి కాబట్టి పేరు కూడా మీరు అడిగి ఆ పేరుతో మీరు ఆ యొక్క దేవుని యొక్క నామంను పెట్టి మీరు ప్రార్థి మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి స్వస్థత కలుగుతుంది అంతేకాకుండా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి కొన్ని మాటలు ఒకటి ప్రార్థనలో మీరు చెప్పాలి ఏ సున్నామంలో బయటకు వెళ్ళి పొమ్మని ఆజ్ఞాపించాలి రెండోదిగా మరలా ఎన్నడు తిరిగి రావద్దు అని కూడా మనము ఆజ్ఞాపించాలండి ఆ ప్రవణేశ్ వారు ఆ రీతిగానే ప్రార్థించారు కాబట్టి మనం కూడా అలాగా ప్రార్థించాలి మరి దాదాపుగా మరి మరి క్యాన్సర్ ఒక డాక్టర్ గా చెప్పారంట మీరు ఐదు సంవత్సరాలు బాగానే ఉంటావు ఆ తర్వాత మరి నీకు ఈ యొక్క క్యాన్సర్ అటాక్ అవుతుంది నువ్వు మరణిస్తావు బాగుండదు అన్నప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఆ వ్యక్తి బాగున్నాడు కానీ డాక్టర్ ఏదైతే చెప్పాడు ఆ మాటల్నే నమ్మి మరి ఐదో సంవత్సరం నుండి బలహీన పడిందంట ఆ వ్యక్తి కాబట్టి మనం మనం మనము గుర్తుంచుకోవాలి వాక్య అనుసారమైన మాటలే మనం నమ్మాలి కానీ లోకానుసారమైన మాటలు ఏవి కూడా మనము విశ్వసించకూడదు అంతేకాకుండా ప్రార్థించేటటువంటి మనం ఇంకా కొన్ని సూచనలు మనం పాటించాలండి ఎవరైనా రోగంతో వచ్చినప్పుడు బలహీనతతో వచ్చినప్పుడు వారి పైన కొన్నిసార్లు మన చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేస్తాం అయితే మేడం గారు ఎక్కువగా చేతులు ఉంచను ఉంచరు అని చెప్తున్నారు ఎందుకనంటే మరి ఒకవేళ ఒకవేళ పురుషులు ఒకవేళ వచ్చినట్లయితే వారి భార్యలు పక్కకు ఉన్నారనుకోండి వారి భార్యలు ఆ తల పైన చేయి పెట్టించి మేడం గారు ప్రార్థన చేస్తారంట కాబట్టి ఒకవేళ పురుషు ఎవరు లేనప్పుడు ఎవరి యొక్క ఎవరు లేనప్పుడు కొన్నిసార్లు వాళ్ళనే చేయి పెట్టుకొని తల పైన దాన్ని పెట్టుకొని అంటే మేడం గారు ప్రార్థన చేస్తారంట లే ఎవరు లేనటువంటి పక్షం కొన్నిసార్లు దేవుడు ప్రేరేపించినప్పుడు మాత్రమే అలా తల పైన చేయి ప్రార్థించవచ్చు అని మరి మనం నేర్చుకోవాలి మరి ఒకవేళ పురుషులు ఒకవేళ సేవకులు స్త్రీలకు చేసినట్లయితే మరి మీరు ఆ యొక్క వారి యొక్క హస్తాలు వారికి చేయి పెట్టుకొని మీరు పెట్టుకోండి నేను ప్రార్థన చేస్తానని చెప్పడం మంచిది ఈ రీతిగా కొన్ని సూచనలు పాటించడం అనేది చాలా వ్యక్తిగతంగా మనకు మంచి ఇవ్వండి ఎందుకంటే మరి మరి ఒక మీటింగ్ లో మరి ఇక జూమ్ మీటింగ్స్ లో కానీ ఆ రీతిగా మరి చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేయమని చెప్పినప్పుడు మేడం గారు కూడా మరి తన యొక్క కుడి చేయి చేయి బాగా నొప్పిగా ఉన్నప్పుడు ఆ రీతిగా మరి ఆమె అలా చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేసి వాళ్ళకు చెప్పిందంట మీరు మీరు జూమ్ లో ఉన్న వారందరూ కూడా మీకు ఎక్కడ నొప్పి ఉంటే అక్కడ మీ ఆమె యొక్క చేయి పెట్టుకోండి దేవుడు మీరు స్వస్థపరుస్తాడు అని చెప్పి ప్రార్థించినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మేడం గారికి ఉన్నటువంటి చేయి నొప్పి కూడా స్వస్థత పొందుకుందంట ఆ రీతిగా మనం నమ్మి విశ్వసించి మరి మనం ఇతరులకు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు లేకుంటే మన దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకుంటున్నప్పుడు మనము ఆత్మలో పరిపూర్ణంగా నింపబడి ఆ తర్వాత మనం ప్రార్థన చేయాలి ఆ యొక్క దురాత్మను గద్దించాలి మన ఎన్నడూ రావద్దని కూడా మనం గద్దించాలి అంతేకాకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆ యొక్క అభిషేకం తల నుండి అరికాలు మట్టుకు నర నరాల్లో ప్రవహించమని మనము ప్రార్థనలో ఆ యొక్క అభిషేకంతో మనము ప్రార్థించాలండి తల నుండి అరికాలు వరకు పరిపూర్ణ స్వస్థత జరగాలి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆ యొక్క నరాలను ముట్టాలని మనము తల నుండి మనము ఆ యొక్క వ్యక్తిని మనం అభిషేకించి దేవుని వాక్యము ద్వారా ఆ మాటలు మనం పలికినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ వారికి స్వస్థత అనేది వారు పొందుకుంటారు ఎందుకంటే దేవుడు మన శరీరాన్ని చాలా మరి తన ఎంతో గొప్పగా ఆయన నిర్మించి ఉంటున్నాడు కాబట్టి మనము మరి కీర్తన భాగంలో సెలవు ఇచ్చిన రీతిగా మరి మనం ఆశ్చర్యంగా మనము మరి ఎంతో గొప్పగా ఆశ్చర్యంగా మనను దేవుడు మనను రూపించుకున్నాడు కాబట్టి చిన్న చిన్న వ్యాధులు జలుబులు ఇవన్నీ కూడా నాలుగు రోజుల్లో అవంతటి కవే స్వస్థత పొందుకుంటాయి అలా దేవుడు మన శరీరాన్ని నిర్మించాడండి కాబట్టి మనం గుర్తించాలి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మరి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని ఎప్పుడు కూడా మనం నీ పాపం వల్ల నీకు ఇలా కలిగిందని ఎన్నడూ కూడా మనం ఓ దేవుని చిత్తం అయితే నువ్వు స్వస్థత పొందుకుంటావు అనే మాటలు మన ప్రార్థనలు ఎప్పుడు పలకకూడదు ఇది దేవుని చిత్తము స్వస్థత పొందుకోవడం అనేది మనం ప్రార్థించాలి వారికి ధైర్యంగా మనము కూడా విశ్వాసంలో ప్రార్థనలో బలంగా టంగ్స్ ప్రార్థన చేస్తూ భాషల్లో ప్రార్థిస్తూ వాక్యాన్ని బాగా మరి చదువుతూ ధ్యానిస్తూ మరి మరి మనం ఆత్మతో నింపబడి ఎదుటి వ్యక్తికి పరిపూర్ణమైన మరి ప్రార్థనలో మనం చేసినప్పుడు ఆ వాక్యమే ఆ వ్యక్తి వ్యక్తి స్వస్థతను కలిగిస్తుంది Okay, so what you need to tell him is Isaiah 4-5. By his stripes I am healed. You have to tell him 
till you see full healing because long line is there what you will do so many people will come okay so that you need to tell him write the scripture and give okay catholics what happened we have to write and give because they don't read bible okay i'll tell you whoever i have given and they have written that they have continued to be in good health they say that isaiah 4 uh, 53 4 and 5 they have continued to be in good health so you give them something like this that is the tablet okay so you know doctor